ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த சாப்டர்ல இருந்து எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் குரோமியம் இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஒரு ஆட்டமோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எழுதுறப்ப வி ஹாவ் டு ஃபாலோ ஆஃப் ப பிரின்சிபல் பவுலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் ஹுன்ஸ் ரூல் ஆஃப் மேக்சிமம் மல்டிபிளிசிட்டி அண்ட் ரிலேட்டிவ் எனர்ஜிஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜிஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அதுதான் இந்த ஆர்டர் இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து சில டைம்ல நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் மறக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தட் இந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் உங்களுக்கு ஒரு வெரி குட் ட்ரிக் சொல்ல போறேன் பட் இங்க நம்ம காப்பரோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனையும் குரோமியத்தோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனையும் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் முதல்ல குரோமியம் எழுதுவோம் குரோமியம் குரோமியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எழுதலாம் முதல்ல ஒன்னஸ் இருக்கா நான் ஒன்னஸ் போட்டுட்டேன் ஒன்னஸ்ல மேக்சிமம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்தது டூ இயர்ஸ் இருக்கா டூ இயர்ஸ் போட்டுட்டேன் டூ இயர்ஸ்லயும் மேக்சிமம் எலக்ட்ரான் டூ அடுத்தது டூ பி இருக்கா டூ பி எழுதிட்டேன் டூ பி ல மேக்சிமம் எலக்ட்ரான் சிக்ஸ் அடுத்தது த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கா த்ரீ இயர்ஸ் எழுதிட்டேன் எஸ் ஆர்பிட்டால் மேக்சிமம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்தது த்ரீ பி இருக்கா த்ரீ பி ஆர்பிட்டால் போட்டுட்டேன் பி ஆர்பிட்டால் மேக்சிமம் சிக்ஸ் அடுத்தது பாருங்க ஃபோர் எஸ் டூ ஸோ ஃபோர் எஸ் டூ வையும் எழுதிட்டேன் இப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணிடலாம் ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ் டென் டென் பிளஸ் டென் டுவெண்ட்டி வந்துடுச்சு இன்னும் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் போடணும் ஃபோர் எஸ்க்கு அப்புறம் த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் ஸோ மீதி இருக்கிற நாலு எலக்ட்ரானு இங்கே எழுதிடலாம் ஸோ குரோமியத்தோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இப்படி தான் எழுதணும் இதுதான் இப்படி தான் இருக்குன்றத நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் பட் ஆக்சுவலாக அப்சர்வ்டு கான்ஃபிகரேஷன் இதை மாதிரி இல்லை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ இந்த த்ரீ டி இருக்கு இல்லையா இங்கே இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதுல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் போயிடுது த்ரீ டி ஃபைவ் அப்ப இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சுன்னா இங்க வந்து ஒன் எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தானே ஃபில் ஆகணும் பட் ஏன் இந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம்னா எது வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணோம் ஸோ இதில் தான் இருக்குன்னா நம்மளாலே புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டிக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணணும் இந்த டி ஆர்பிட்டால்ஸில் இங்கே ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இங்கே டி ஆர்பிட்டால்ஸில் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலாக டி ஆர்பிட்டால்ல மேக்சிமம் டென் எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் இதில் எக்ஸாக்டாக பாதி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் சொல்கிறோம் பட் இந்த டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது பார்ஷியலி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ பார்ஷியலி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷனையும் ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷனையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் ஃபார் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் திஸ் பார்ஷியலி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் அதனால திஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அண்ட் திஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் ஆக்சுவலி அப்சர்வ்ட் திஸ் இஸ் சிம்பிளி எக்ஸ்பெக்டட் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட்டும் வரும் அதாவது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த த்ரீ டி முன்னாடி கொடுத்துட்டு ஃபோர் எஸ் பின்னாடி கொடுத்துருக்குறாங்க ஜஸ்ட் ஃபார் சிம்பிளிசிட்டி தான் அதை கொடுத்துருக்குறாங்க இதுதான் கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜி அதனால தான் பாருங்க முதல்ல இது ஃபில் ஆகிட்டு தான் இது ஃபில் ஆகுது ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்கில் எழுதின மாதிரி த்ரீ டி தான் முன்னாடி வரணும்னா இந்த டூ எலக்ட்ரான் இந்த ஃபோர் எலக்ட்ரான் எல்லாம் சேர்த்து த்ரீ டிலே சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் போடணும் இல்லையா பட் அது மாதிரி போடலை இதே மாதிரி தான் ஃபில்லிங்கு பட் சிம்பிளிசிட்டிக்காக இந்த இடத்த மாற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ காப்பரோட கான்ஃபிகரேஷன் எழுதலாம் காப்பர் காப்பரோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் ஆஸ் யூஸ்வல் ஆஃப் பா பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை எழுதலாம் ஓகே ஸோ என்ன வரும் ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் 
இப்போ எஸ் ஆர்பிட்டோவில் மேக்ஸிமம் டூ இந்த எஸ் ஆர்பிட்டோவில் மேக்ஸிமம் டூ பி ஆர்பிட்டோவில் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் அகெயின் எஸ் ஆர்பிட்டோவில் டூ அதுக்கப்புறம் பி ஆர்பிட்டோவில் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் எஸ் ஆர்பிட்டோவில் டூ பாருங்கள் இதை ஃபில் பண்ணிவிட்டு தான் இங்கே போகிறோம் சரியா நீங்கள் இதை முன்ன பின்ன எழுதினாலும் இதை ஃபில் பண்ண பிறகு தான் இதை ஃபில் பண்ணணும் ஏன்னா இது ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டோல்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதுக்கு தான் எனர்ஜி அதிகம் ஸோ இது தான் கடைசியாக ஃபில் ஆகும் ஓகே இப்போ டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இது ஒரு டென் எலக்ட்ரான்ஸ் மீதி வந்து நைன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ மேக்ஸிமம் டி ஆர்பிட்டோவில் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ நைன் எலக்ட்ரான்ஸை போட்டுடுறோம் வேணும்னா இதுக்கு மட்டும் நான் புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே போடுறேன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ டி நைன் ஃபோர் எஸ் டூ ஓகே ஃபில்லிங்கில் பாருங்கள் நம்ம மாற்றி எழுதினா கூட இதில் டூவை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் இங்கே நைனுக்கு வருவோம் சரியா ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் இப்படி தான் இருக்குன்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் கான்ஃபிகரேஷன் பட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கா உண்மையிலேயே நோ த ஆக்சுவல் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் நாட் லைக் திஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒன் எஸ் டூ இருக்கு டூ எஸ் டூ இருக்கு டூ பி சிக்ஸ் இருக்கு த்ரீ எஸ் டூ இருக்கு த்ரீ பி சிக்ஸ் இருக்கு ஃபோர் எஸ் த்ரீ டி இதில் டி ஆர்பிட்டோவில் ஆக்சுவலாக இதில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மீதி இருக்கிற நைன் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே ஃபில் ஆகும் இதில் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிடுது அதாவது முதல்ல இங்கே தான் ஃபில் ஆகுது பட் ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகுது அதாவது இங்கே இருக்கிற டூ எலக்ட்ரான்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே போயிடுது இன் ஆர்டர் டு அட்டைன் ஸ்டெபிலிட்டி பிகாஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியலி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் பார்ஷியலி இது ரெண்டும் சேம் தானே இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டால் இருக்கு ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ கம்பேர் டு திஸ் திஸ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் காப்பர் ஓகே இது டி ஆர்பிட்டாலுக்கு மட்டும் பொருந்துன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ பி ஆர்பிட்டாலாக இருந்தால் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வந்து சிக்ஸ் சரியா அதாவது பி சிக்ஸ் ஹாஃப் ஃபில்டாக இருந்தால் த்ரீ அதாவது பி த்ரீ இது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் தேன் அதர் பி டூ அதாவது பார்ஷியலி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் டிக்கு இது மாதிரி அதே மாதிரி தான் எஃப்க்கு எஃப்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் அதாவது எஃப் ஃபோர்டீன் கான்ஃபிகரேஷன் இஃப் இட் கண்டெயின்ஸ் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் தட் இஸ் எஃப் செவன் கான்ஃபிகரேஷன் பார்ஷியலி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷனை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த ரெண்டு கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் தான் மோர் ஸ்டேபிள் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ